Okay, good afternoon SDO Santiago City. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Again, tayo po ay live na napapanood via FB page ng Deped EdSec Unit at sa kanilang YouTube channel. Okay po, so sa mga co-teachers po natin dyan, kung hindi pa po ay nakapag-like sa kanilang FB page at nakapag-subscribe sa kanilang YouTube channel, ano pa pong inihintayin natin? Mag-like at mag-subscribe na po tayo para mas maging updated tayo sa mga happenings or sa mga webinars na um, ibinabahagi ng DepEd at Tech Unit sa bawat isa sa atin. Ayun, di ba Ma'am Jinky? Yes! Hi ma'am, nakamute po. Wala po. Ma'am, sorry po, wala pong Sam. All right, so uh, good afternoon to our dear participants. So nangyayari talaga po yan, mga technical problems, and uh, we hope na okay na siya. Ma'am Jinky, test mic. Test mic, hello. Ayan, <laughs> ayan, si Ma'am Jinky, Ma'am Phoebe. So again, naka-Chris na. Napapanood din tayo, Ma'am. Yes, napapanood din tayo, Ma'am, sa Death Ed Philippines. So, uh, Stay tuned po tayong lahat mga kaguro. Alam natin tanghaling tapat at uh, uh, kakatapos lang natin mag-lunch. Sarap sanang humilata pero kapit lang at kaya natin to. Alright? So Ma'am Phoebe, Ma'am Jinky, take it away. Okay. Thank you sir much. Okay this morning po marami tayong natutunan yung ating photo map na ipinakilala sa atin ni Sir Sherwin. Si Ma'am Weng Nawan ay pinakilala niya sa atin ng zip grade. Itinuro naman ni Sir Madge ang paggamit ng Padlet. At ang ating online, offline LMS na overview pinakita sa atin ni Sir Buds. At meron po tayong comment kanina na ang sabi po ay thank you daw sa very timely and productive learnings po sa araw na to. Ang sabi po kanina dun sa comment sa atin. At this afternoon po ay full pack na naman po tayo. Kaya ihanda po ang ating mga notebooks, ang panulat. Huwag kalimutan ang merienda, ang water, kailangan po katabi natin yan para po makapag-function ng mabuti ang ating mga brain cells. Yun yung palaging paalala sa atin ni Sir Mark Anthony C. So, hindi natin patatagalin kasi marami tayong i-discuss ngayong hapon. Kung handa na po ang lahat, ipapakilala ko na ang ating speaker this afternoon. Siya ang napakatalino at napakasipag. Pero napaka-humble na tatay ng DepEd OER who really works his way to help revolutionize our educational system. Ang nagtitrending at mega blockbuster ang nag-iisang Sir Mark Anthony C. Hello! Hi Ma'am Phoebe and Ma'am Jinky. Hello po. <laughs> nagtitrending talaga <laughs> kasi <laughs> nagtrending talaga yung Region 11 natin. Eh. No? Yes, sir. So, uh, I welcome all of the participants with the SDO uh, Santiago City activity. At para sa ating mga manunod, yes, tayo po ay live din ngayong araw sa Depth and Philippines. So sa ating mga manunod dyan, I hope marami po kayong matutunan sa ating pagsasani na gagawin. At ito ay magamit po ninyo sa tinatawag natin na New Normal Classroom. So yesterday, uh, Ma'am Jinky, Ma'am Phoebe, ako po ay nag-discuss tungkol sa tinatawag natin na whiteboard material kung saan pwede tayong uh, mag-deliver ng ating instructional lesson, mapa-online man ito or offline, pag nirecord natin ang ating screen ay possible. So I will just continue with my presentation at kasunod po dito ay ang iba pa nating mga paksa o topic sa araw na ito. So okay na po bang i-share ko ang ating screen? Okay, thank you po. So to our participants, it's, this is just a continuation of what we had yesterday sa paggamit ng tinatawag natin na whiteboarding tool. So kahapon, pinadownload ko sa inyo ang isa sa mga software na pwede natin magamit. It is actually an open source, hindi nyo kinakailangan magbayo doon. Ito ang tinatawag natin na My Viewboard. Okay? So allow me now to share to you my screen. 
I hope nakikita niyo po ang aking screen ngayon. This is the My View Board. Let's have a short review. Kahapon, sabi natin, nakikita ang different tools kapag kinilik natin itong kahon na ito. In that box, we could see the tools. And all of these tools are usable in terms of delivering instruction whether we wanted to have an online synchronous or offline asynchronous activity to our learners. Kahapon din po, tinuruan ko kayo kung paano magdagdag ng mga pahina dahil ito ay parang kagaya ng isang slide sa PowerPoint. Let's click three times. At makikita niyo po dito sa baba na naging three na po siya. Meaning, meron tayong tatlong pahina. From here, we could simply draw and choose our color. So, kunyari, black. Ako ay nasa page 3. Kung gusto kong pumunta ng page 1, I'll just need to click page 1 and close it. This is page 1. If I want to go to page 2, pwede i-click ko to or... This arrow tool, this is page 2. So again, nagre-review lang tayo kung ano ang ginawa natin kahapon. And this is page 3. Ganun lamang po kadali ang paglikha o paggamit po nito. It's like the usual whiteboard that we have. But this time, it is virtual. Ngayon ay lilipat tayo sa paglalagay ng mga text. We have too many ways kung paano tayo makakapaglagay ng text. Tingnan lamang po ang tool na nakikita sa ibaba. Nakita niyo po ba yung letter T? It means the text. Once you click it, option natin kung ito ay letter T o handwriting. Paano siya nagiging handwriting? Click it again at magiging parang letter A. Meaning, kapag nagsulat ka dyan ng A, yan ay naiintindihan niya bilang A. Or convert it. So, as you could see, ang handwriting gesture ay kayang-kaya dito po sa ating whiteboarding tool. So, kung ang teacher ay nagtuturo kung papaano ang pagsulat or penmanship, ay pwede niya pong gamitin ito. Halimbawa, gusto niyang isulat ang letrang B. It is possible utilizing the tool. Ganun lamang po ang paggamit ng mga tools na nandito sa ating My View Board. To erase it, makikita nyo po na meron tayong eraser tool at buburahin lang po. Ang kinakailangan lamang ay makapag-practice kung paano makapagsulat ng maayos dito po sa ating My View Board. If you are utilizing a tablet, that is very much easier dahil ang tablet ay pwede nating idoodle, meaning doon kami sumagsusulat. Halimbawa, gusto niyong ilagay ay DepEd. It's possible. At mula dito, maituturo natin sa ating mga mag-aaral kahit penmanship pa ang ating paksa o pagsulat, maipapakita natin ang tamang paraan gamit pa rin ito. And it is a whiteboarding tool. Again, to erase it, hit the eraser button to erase. This whiteboarding tool is free. At gaya kahapon na ibigay ko po kung saan ito makikita. It is in myviewboard.com wherein you need to create first an account. At pagkatapos po nun, ay maaari nyo na pong ma-download ang installer nito. Now, I'll proceed with a text. Pag kinilik natin itong letter T, at kinakailangan natin i-click ang screen, gaya nang nakita nyo, meron siya parang letter T dito, click it and you can now type. For example, good morning. I welcome all of you.
O halimbawa, ito yung ngayon yung aking itinipe. Just like a PowerPoint, pwede po kayo mag-create directly here ng inyong mga script at pwede nyo pong lakihan ang font o liitan. It also has an immersive reader kung saan kaya na pong basahin ang inyong itinipe. Makikita niyo po dito sa letter T ay may pairo siyang parang speech bubble. If you click it, it will read the text that you have typed. Look. Good morning. I welcome all of you in our online class. My name is Mr. Mark. I will be your teacher for mathematics. Diba? Ang galing. Sapagkat naririnig natin ngayon yung ating itinipe. Again, meron po siyang immersive reader. Once you have typed it, nandito po sa letter T, meron po siyang parang speech bubble. Pag kinilik niyo po yun, yan ay magbabasa. Good morning. I welcome all of you in our online class. My name is Mr. Mark. I will be your teacher for mathematics. Since I am a male teacher, pwede niyo pong palitan ang boses ng babae para maging isang lalaki sa pamamagitan ng pag-click ng book button here. Ito po yung book. Tapos meron po siyang parang voice. So yan po yung immersive reader. If you click it, nandyan po makikita yung ating immersive reader na pwede po siyang mapatakbo. And if you want to change the settings, nandito po sa letter T yun. Click it. From Zyra, pwedeng maging David at magiging lalaki na yung boses. Pwede rin pabagalin o bilisan ang pagsasalita. But for me, I rather use the normal tone. And look. Magiging babae, magiging lalaki na yung boses ngayon. Good morning. I welcome all of you in our online class. My name is Mr. Mark. I will be your teacher for mathematics. And if we have something like that, yun ay makakaingganyo sa ating mga mag-aaral. At gaya ng aking itinuro kahapon, maaaring niyo po itong lagyan ng iba't ibang konteksto. Especially if you're a math teacher. For example, this one. You could even put colors in it. So it's a matter of practicing how to utilize and blend all of these tools together para ma-deliver ang paggamit ng ating my view board sa ating mga magaran again it is a constant practice now i'll proceed to my next slide bukod sa paggamit ng text gaya ng inyong nakita maari rin po tong gamitan ng iba pang tools so bago po ako lumipat i'm giving you 30 seconds to discover how to utilize the text tandaan i-click lamang yung letter t at pagkatapos nun, i-click ang whiteboard screen at simulan ang pagtatype. Gaya nang simulan ninyo ang pagsasalay. So it's like your usual PowerPoint. You can type, you could input something, at kung kinakailangan ninyong magsulat at maglagay ng uh, pag-highlight, halimbawa, what is the noun in this sentence? My name is Mr. Mark. I will be your teacher for mathematics. So, kung pwede nagdi-discuss ang teacher, pwede niyang i-highlight ngayon or sulatan. Mr. Mark, teacher, mathematics. These words are nouns. So, nasa paraan ng teacher kung paano niya i-deliver in actual teaching. Ang aking ipinapakita ngayon ay maaari nating i-mix and match ang lahat ng mga tools na makikita dito to make our online synchronous and offline asynchronous classes na magagamit natin ng wasto at akma kahit anuman ang ating subject matter na tinuturo. Okay? So I hope kayo po ay nakapag-hands on na. Lilipat ako sa aking susunod na paksa. I'll click go to the next page. This is now my page number two. Ngayon na alam na ninyo ang paggamit ng mga text, yung mga polygons o geographical shapes na itinuro ko kahapon, paggamit ng eraser, ng pen tool, movable tools. Hey naman, maglalagay ako ng different format. Ano yung different format? 
pag kinilit po natin itong tools dito, ayan, ibig sabihin po nito ay full screen view. Para po mabago natin yung ating canvas o yung look sa ating screen, kunyari ikaw ay isang math teacher. Pwede nyo po i-click itong image button sa lower uh, right, sorry, lower left portion ng inyong screen. Pag kinilik nyo po yun, ito po yung lalabas. Yellow pad. O di ba? Nagkaroon ka ng instant yellow pad sa iyong dashboard. Maaari ka nang magsulat ngayon kung gusto mong magsulat. Halimbawa, Write your name on the first line, followed by your grade and section. And I want you to write down the answers below. Answers only. Kindly look onto your handout or worksheet. So, ibig sabihin nun, kung tayo ay nagpapagawa ng isang paperwork activity, Utilizing this tool, makakasunod at makakasunod ang bata dahil na-visualize nila kung ano ang inyong binabanggit. So, paano ko siya nagagawa? Again, it's really a constant practice kung paano natin siya i-deliver na confident tayo utilizing this tool. So, ito po ay sample lamang. Maaari ninyong gawin ang pagsasanay na ito. Tandaan. Gusto natin na... Kahit na hindi tayo nagkakaroon ng face-to-face -face instruction sa ating mga mag-aaral, we are able to put the personal touch on how we deliver our lesson. And utilizing my, my board or my view board, it is actually a very helpful tool dahil kung ano ang format ng pagsulat na gusto nating gawin, maaari itong sundan ng ating mga mag-aaral sa pag ito ay kanilang nakikita. Now, I'll erase my screen. Erase ko muna. Ayan o, para lang akong nasa classroom. Ayan. I'll just erase it. Kung sakaling nais ninyong bigyan ng emphasis ang isang solution, maaari rin nyo rin pong gawin dito yun sa ating My View Board. If you want to choose another paper, you could simply select. Halimbawa, ako ay isang music teacher. E di ipiliin nyo itong My GCLEF. Click that and apply to this page. So instantly, hindi mo na kailangan magdo-drawing ng mga GCLEF na yan. Diyan ka na po mismo ngayon magdi-discuss. Ang kinakailangan nyo na lang po, mag-practice na makapagsulat sa ating tool ng maayos gamit ang mga items na ito. Halimbawa, okay, anong tono yan? <laughs> okay? O kaya, pasensya na hindi po ako music teacher, ha? Ayan. So, Pwede ituro yan ng teacher utilizing this tool easily kung ano mga highlighted notes yan. So again, nandito po yan sa tool. Pwede nyo pong laparan o lakihan yung ink. Nasa sa atin po kung anong tool or pen tool ang ating gagamitin para po dito. We have four brushes here na pwede natin gamitin. So pag naging makapal po yan, Dahil makapal din po yung ink na ating pinili. So again, nandito lang po ito. So pwede nyo pong nipisan. So it's a matter of practicing it. How are we going to blend it out? Habang tayo ay nagtuturo ng music class sa ating mga mag-aaral, gamit pa rin ang tool na ito. Now, if you have other subjects, like in world history, you could also apply this tool by utilizing a map. Erase ko lang po. These tools are actually very helpful to understand further the concepts. So ito po hindi na tayo nag-embed ng ating mga map, meron po siyang internal. 
Again, saan po siya nakikita? Nandito po sa ating tool. We also have here a pad paper. Halimbawa, ikaw ay nagtuturo tungkol sa paksa ng math. Maaari po natin yung gawin dito. For example, halimbawa, 3 plus 5 equals blank. So pwede mo na ituro yan na, okay, kung tayo ay may tatlo, dinagdagan natin ng lima, ilan silang lahat? So bibilangin yan. So 8. So from this part, we could actually devise a way kung paano natin i-deliver ang skill na ito. Nasa teacher, talaga pa rin, at the end of the day, yung mastery kung paano po ito gagawin. If ever your subject is in higher math, I move to page number 3. Gusto mo organize pa rin ang kanilang solution? Siyempre, magagawa natin yun if we have two lines. For example, 3x squared plus 5x minus 3. Kung polynomials ang lesson na, next, negative 5x squared plus 7x Minus 4. If we are looking for the addition of polynomials, is it possible? So, if your teacher ay nagdi-discuss, possible pa rin yung gawin at madi-discuss dito. At makikita ng mga bata kung paano pa rin yung flow. Nasusundan pa rin po nila. At hindi nagiging problema kung paano sinosolve ang isang bagay. Yun nga lang, ang kinakailangan kay teacher, marami siyang backup pages para tuloy-tuloy ang kanyang solution. So, Pwede niya isulat dito na, ayan, minus 7 plus 12x. And just discuss na, okay, pag kayo ay nag-add, kinakailangan align. And that's how to do it. And teacher can even change the pen color to give emphasis. Negative plus negative is negative. Positive plus positive is also positive. If we have a positive sign and a negative sign, let's look for the bigger number and that will be the symbol. So pwedeng gano'n na gawin ng teacher para maintindihan ang konsepto gaya nito. So with all of these things na nakikita po ninyo, yan ang kapabilidad ng my view board. We could utilize it having the decent tools that we have yesterday at gaya ng aking ipinapakita po ngayon. It's a matter of practicing for us to showcase kung ano po ang mga tools na ito. So, I'll go back now to our host. Ako po ay magbibigay ng two minutes for you to have the hands-on sa paggamit po ng pen tool at sa paggamit po ng ating whiteboard uh, preset paper material na pwede nyo pong piliin at mag-practice po kayo. Again, you have two minutes to do the practice and after two minutes, I will resume or I will come back at tayo ay dadako sa susunod na bahagi ng paksa sa my view board sa pag-embed naman ng iba't ibang mga kagamitan. Back to our host. Thank you. Ayan. So, aking pong pinakita sa inyo ang style po sa ating my view board kung saan maaari pong magsulat, maaari pong pumili ng templated styles. So, kapag meron pong kayong tanong regarding it, Feel free to message us and I will try my best to respond to your queries. Ayan. Meron po ba tayong tanong? It's, it is my view board. Is it my view board? Sa tanong po na nakikita ko, yes. Ang aking pong ipinepresent ay ang my view board. So for our participants, Pwede pong pumunta kayo sa myviewboard.com. So to our webinar director, ayan, yung aking pong ipinepresent po sa inyo ay uh, makikita po sa website po na iyan. Libre po ninyong madadownload ang tool na ito. At kapag na-download nyo na po, yan ay maaari pong uh, magkaroon po ng access. Tatanungin po kayo ng inyong login. Kailangan po muna ay mag-register and then after that, freely nyo po itong madadownload. So I am looking for questions sa ating mga participants, if ever they do have. 
Okay, may question tayo kung nasa-save daw po ba ang kanilang mga ginagawa. Yes, you can you are able to save it. Pwedeng-pwede niyo po ma-save 'yun. Mamaya i-demonstrate ko po kung paano natin ma-save ang ating mga ginawa sa My Viewboard. At ang kinagandahan po noon ay pwede po natin siyang ma-revisit anytime. Ayun. Okay. So, sir, first another question po. I sure po. May nagtatanong po si Ma'am Devlin Mechua. Sir, are you using a pen tablet? Ah, ano po yan? Ito, oh, I'm using a mouse. <laughs> Naganda siya Sabi ko nga eh. Sabi ko nga, practice makes perfect eh. <laughs> okay, ayan. Napansin Nagandahan siguro ni ma'am. Nagandahan okay. niyata sila sa aking sulat. Actually, in person, maganda po talaga ang aking sulat. So, practice makes wow. perfect po talaga. Ang biro nga po sa akin ng aking mga estudyante pag nagsulat ako sa blackboard, para siyang nilinyahan dahil diretsyong-diretsyo yan. Either cursive or in print. Ayan. Kasi uh, info lang po ah, since I worked before in Lasal Green Hills, uh, meron po kami tinatawag kasi na Lasalian penmanship style. So pag nagsulat ang isang teacher, magugulat ka lahat kami, magkakapareho kami ng strokes. Wow. Obligado kaming gawin namin yun. Kaya siguro hanggang ngayon, nadala ko po yung ganong practice at maganda akong sumulat kahit mouse. <laughs> Ayun po. Mapapa sana all ka na lang talaga no. Sana all maganda sulat kahit na mouse lang ang gamit. <laughs> okay po. So, scan po muna tayo ng mga questions po dito, sir. Yes po. Oh, Ma'am Jinky, may nakita po ba kayong question diyan, Ma'am? Kaya sa ating mga participants na nanonood, wag po kayong mahihiya actually na i-try o subukan. Syempre, pag tayo ay nagdi-discuss like, yun nga, meron tayong subjects like the linear equation. Kahapon napakita ko po kung paano yun. Eh. So sa mga nag-tune in lang po ngayon, uh, maaari niyo pong i-visit ang aming YouTube channel kasi naituro ko po siya yesterday kung paano po yung linear equation, paano din maglagay ng parabola. So lahat ng concepts sa math, halos na ibigay natin kahapon. Ito po ay more on the writing skills na po ang ating pinapakita at yung immersive reader. Wala pa naman. Ang ganda doon ng penmanship yun lang. Ang galing yung... Ang galing yung gumamit ng mouse, sir. Sabi po ni Sir Shan Adanza. Ang galing ako gumamit ng mouse pag nagsulat. Pero pag nag-drawing ako gamit ang mouse, ang pangit-pangit. <laughs> Yun lang ang difference. Hindi, mag, hindi ako magaling sa mouse kapag nag-draw. Hindi, hindi uh, comfortable yung kamay ko doon. Kaya kailangan ko pa mag-practice. Hindi naman po ako perfect na tao. <laughs> Ayan. So, sa ating two minutes na ibinigay sa ating mga participants, I know na sila ay naghahanap ng kanilang mga napiling tool, napiling pen, at yung sa ating nga pong preset uh, dashboard, pwede silang mamili ng yellow pad, white pad, pwede rin po yung kung may map, at kung music teacher, hindi na sila magsusulat ng line, at pagkarami-raming G-clef, it's preset na po. Okay, sir. Sabi dito ni Marlon Revidizo, trying it at the moment. Sabi po niya, pwede po i-record as video while discussing daw po? Yes, you could actually record that while you are discussing. Pwedeng pwede po yun. Pindutin niyo po ang Windows G. Mamaya, tuturo ko. <laughs> Sigurado matutuwa kayo na, ay, ayan na, napapangiti sila, Ma'am Jinky. Kasi yung tinuro ko po yun sa SDO Santiago City, sabi nila, may ganun palang tulang aming laptop. So yun yung mga techniques na aking ituturo kung paano natin siya i-record. At instantly, pwede nyo po siyang i-share sa inyong mga learners na pwedeng dahil hindi sila available ng ganong specific na period. Kaya pwede po siya na online asynchronous or offline asynchronous. Okay. Meron pa po Ay. isang concern, sir. Sabi yes. po, just installed my viewboard kaso yung net framework not supported sa laptop. How po? Salamat. Hi. Pag hindi po siya supported, ibig sabihin po nun, hindi po compatible ang ating ginagamit na laptop. Uh, mm -hmm. Ang capability po kasi ni my viewboard, siya po ay nasa medyo recent technologies. Dahil yun nga, gaya ng aking pinipresent, uh, dati ang nakikita natin sa mga uh, interactive whiteboard, yung mga malalaki, Uh, doon po siya nakikita. But now, this technology, which was created uh, by ViewSonic, ay applicable na po siya kahit po sa mga uh, laptop or tablet. So, yun na lang, hindi natin may aalis na nasa recent technologies po siya. Okay po, sir. Okay po, sir. 
So, may so, nagtatanong rin po dito, sir, no? Kung apa. mula ko kay uh, mama, dana ko, sir, magagamit po ba kahit offline ang my viewboard pag na-download na? Yes, magagamit niyo po yan kapag uh, na-download niya na po. Ako po, kaya po ako online kasi kapag nag-offline na po, hindi niyo ako makikita. <laughs> Ganun po. Pero yung my viewboard, try niyo po uh, na nakadisconnect po kayo sa internet, magagamit niyo po yan kasi it's it is an executable file. So dahil executable file po siya, ay pwede po siyang tumakbo kahit kayo po ay offline. So, okay. yun nga yun lagi ko pong sineshare eh. Kasi syempre, ako ay highly promoting the offline to dahil mahal na mahal natin ang mga teachers at schools na talagang mahina or may problema sa internet connection. That's why we are looking for technologies that will bridge this gap. At hindi nila sasabing na pag-iiwanan po kami kasi wala kaming internet, you know. Kahit walang internet, makakasabay po kayo. Just simply need to know how to utilize these technologies. Yes. Okay, sir. Sir, isa pa po. Apo. Pinagdaan ang hindi ko dito, no? Mula kay Sir Marge Rex. Sa DepEd Philippines po ito, sir. Galing ko sa DepEd Philippines. Ah, okay. Ang question, maaari po bang ma-share ang whiteboard sa mga learners para magamit siya sa collaborative sketching or mind mapping during activity? Ah, for if I will be asked, kapag gusto mong mag-sharing tools, so syempre naka-online ka, pwede po yun. Uh, yun nga lang, lalabas ka doon sa whiteboarding tool mo. Ang problem lang natin doon, kapag lumabas ka doon sa whiteboarding tool, eh, ibibigay mo ngayon yung, yung access. Mamaya, i-demonstrate ko naman po yun. Makikita po ninyo kung paano yung call work. Ang worry ko lang po, kapag nag-call of work, sa, do sa dami ng nanonood sa atin, baka hindi ko maalama kung sino yung mga studyante ko doon. But it's ideal if we have a small classroom size. O yung kung talagang 50 lang tayo or 40, it's possible. So mamaya, i-demo ko po yun. So meron tayong ditong question kay Ma'am Lamina Vergara. I will read this one. Ito po yung pinakalas before I proceed to my presentation. Good afternoon, sir. Aside from mouse, what else can we use in writing and drawing in the my view board? Ako, ma'am, kapag wala pong mouse, kinakailangan po natin yung touchpad. Yung, yung parang kahon sa laptop, dun po tayo magdodraw. Yun ang gagamitin natin. So, yun lang po ang option natin kasi tatlo lang po yun. Una, kung touch touch-based yung laptop ninyo, syempre pwede kang magsulat-sulat doon, like a pen tablet. Kung wala po naman nun, syempre mahal yun eh, di mouse. Kung hindi naman po mouse, yung touchpad, yun lang po talaga ang option natin. But, uh, if you have uh, other equipment na pwede po yun or na mirror dun po pwede. But, I highly recommend the magic mouse. Yun po. <laughs> Practice makes perfect talaga. So, I'll go back to my presentation. Ayan. At salamat po sa ating mga nagtanong. Sana po sa aking ibinigay na two minutes ay nakapag-hands-on po kayo. So salamat Ma'am Jinky and Ma'am Phoebe. Okay, thank you din po sir and see you later po. Yes po. Now I'll be back to my presentation. Okay, ito po ang aking kaninang presentasyon. Now I'll move on page number four. I'll add a new page. Lalagay ko lang po number four para hindi po tayo malilito. Ayan. In my page number four, ituturo ko naman po ang iba pang capability na kayang gawin ng ating tool. Dito po, makakakita tayo ng folder. Katabi po siya ng box. Yang folder na yan ay naglalaman ng mga materials na pwede nating buksan o i-open mula sa ating computer. Imagine kung meron kang picture dyan na gustong ilagay, pwede nyo pong hanapin. You could even attach all of these tools in the material. Again, from here, pwede po tayo mag-attach ng mga materials. Same thing with the box. Sa box po ay makikita rin po natin clearly yung mga tools na ito. So again, it's your option whether you want this V-board file management menu or this box. Sa box na ito, makikita nyo po yung tools na naturo ko na po sa inyo. But if you are clicking the file, meaning you are opening files here, 
Halimbawa, Sir Mark, gusto kong maglagay ng video. Di punta ka ng video, maglagay ka ng iyong lesson. So, ito po, halimbawa ay uh, yung lesson for arithmetic. Ayan. Drag nyo lang po. Pag na-drag na, o di ba ang bilis, pag na-drag po siya, mapupunta po siya dun sa screen natin. And from here, dyan na yan, mag-play. In this episode, we're gonna explore arithmetic sequence using the table mode You can even resize it in a linear function. Oh, diba? As we all know, when we introduced sequences, we said that As you can see here, we are utilizing a whiteboarding tool so pwede kang maglagay ng iba pang materials dito to make your work engaging and fun. In here, pwede mong i-drag yung activity at habang nagpe-present yan na napapanood ng iyong learner, pwede kang magkaroon ng yellow pad tool. And from here, pwede ka rin magsulat. And you give your direction. So let's play it. Oops. Ito po siya. Ayan, nagagalaw po natin. And all of these things are available. We try to compare it in a linear function. As we all know, when we introduced sequences, we said that sequences are also functions. So, in this episode, we're gonna show the relationship between the arithmetic sequence and the linear function. To start with, let us consider this arithmetic sequence. 7, 13, 19, 25, 31, and so on. As we all know, for this sequence, the common difference is 6. If we're going to represent the first term, 7, with ordered pair 1 and 7, and the second as 2 and 13, and the third as 3 and 19, and so on, we can get a slope of 6. Now, let us consider the function f of x is equal to 6x plus 1, and then try to generate the table of values. So as you could see, we are able to deliver a video tool while we are doing something, nagsusulat ka dyan. So, dito ay nagpa-facilitate ka ngayon. So, imagine, it is possible. Saan siya nakikita? Doon sa box tool. Sir, pwede bang picture ang aming ilagay? Pwede din. Halimbawa, you go to this tool, hanapin mo lang yung sa iyong computer, look for the file, na gusto mong i-present, so hanap ka lang ng picture. For example, this one, the photo values picture, select it, and then drag. And from there, it's here, and you could present it all together. Para kang bumubuo ng isang photo collage, pwede mo siyang lagyan ng ganyang disenyo. Again, it's a matter of providing and giving something what we can offer to our learners by making our online and offline activities possible. All of these things are here in my view board. Grabe, di ba? Nakikita lang natin dito sa ating box tool. Everything is possible. So, let me go back. Pag kinilig po natin itong box tool natin, tandaan, Lahat po ng tools ay nakikita po natin dito sa ating activity na yan. And we could simply utilize this one para makita po natin yung mga different tools or file formats. So, all of these things, pwede po ang video, pwede ang image. Now, let's try one more. Okay, balik lang ako dito. Paano kung tugtog or audio? Yan, click natin. So, Lahat po dito ay pwede nating i-release or i-drag. Tandaan na para mapunta po siya doon sa ating mismong dashboard, you drag it. Pag na-drag po ninyo, papasok po siya ngayon doon sa mismo nating screen. Okay? So, all of these things, kapag nagawa po natin siya, oops, sorry. Ayan. Kapag nagawa na po natin siya, kinakailangan ahead of time, naka-arrange po ang ating mga materials para hindi po tayo malilito. Dahil 
yun nga, gaya ng akin na banggit, all of these things will make our work easier and fun para i-deliver natin ang ating online synchronous and asynchronous activities. Ayan. Now, sir, pwede po ba kaming mag-take ng uh, camera? Pwede rin po. So, there is a camera tool here na yung iyong actual presentation ay pwede mong picturean pa. This is the camera tool. You are going to capture a portion of your presentation. It's just here. Ito po yung buong presentation. Pag ito po pinili ninyo, you are using a lasso tool at yun lang ang pwedeng makuha. O, oh, di ba? Ang galing. Meron ka parang instant Photoshop. And we have a snip tool. So again, you have four, sorry, you have three options. A screenshot, the last tool, and the snipping tool. You snip yung exacto lang siya. Lahat ng yan ay capability ng ating my view board. So when you deliver your lesson, yan lang po ang ating gagawin. To blend it out, to screen record all of this, for example, ako ha, kinakailangan ko siya i-deliver. Ang gagawin ko lang po sa aking laptop ay hanapin ko ang tool na Windows key. Press Windows and the letter G. When you press Windows G, may magpapap up sa inyong screen. Gaya nito. At i-click lamang itong capture at i-click itong start record. At magsisimula ka in 3, 2, 1. Magbibilang yon. Good morning. For today, I'm going to share with you the lessons about my view board. And this is our first slide. I hope you are seeing this clearly. Let's move to the next slide. In the next slide, you are going to see here 3 plus 5 equals 8. And I have illustrated how to utilize the pen tool. If you want to erase it, hit the eraser button and simply delete it. If you want to present something like a polygon, simply hit this figure shape, figures or space figure shape, and then after that, select and drag and redesign it. It's possible. If you want to choose for specific shapes, it's also possible by placing it here like a square with their respective angle. This is our discussion yesterday. Again, it's possible. Let's move on to the next slide. If we want to change the background, it's also possible. Let's move on to the next slide. And as you can see, I have embedded here a video. Again, video tools are also available in my viewboard. Likewise, we could snip our materials. And we can even play the video. Using the table function of the class with doing so, we need to press menu. And if you are done doing the recording, hit the pause button or the stop button. And you will see the recording in your file, in the video tools. So I'll be uh, sending down my screen. And look, it is placed in my video tool, video folder in the captures field. And it's here. Look. Diba ito na yung screen record ko? 3, 2, 1. Magbibilang yun. Good morning. For today, I'm going to share with you the lessons about my view board. And this is our first slide. I hope you are seeing this clearly. Let's move to the next slide. In the next slide, you are going to 3 plus 5 equals 8. And I have illustrated how to utilize the pen tool. If you want to erase it, hit the eraser button and simply delete it. If you want to present something like a polygon, simply hit this figure shape, figures or space figure shape, and then after that, select and drag and redesign it. It's possible. If you want to choose for specific shapes, it's also possible by placing it here like a square with their respective angle. This is our discussion yesterday. Again, it's possible. 
Let's move on to the next slide. I'll pause for that. Look, it is available directly in your devices. Sir, paano po ulit yun nag-screen like record? Tandaan, hanapin ang Windows button sa inyong laptop o sa inyong computer. Yung po yung parang kahon-kahon, yung po ang Windows key. Pag pindot ninyo ng Windows, sundan ninyo ng pagpindot ng letter G. So, Windows G. At makikita nyo po yung parang play button. At pag pindot po ninyo, ay pwede na kayo mag-start ng recording by looking at the indicator. Kasi 3 seconds yun, magsasabi siya ng 3, 2, 1, and you begin the recording. So, that ends my presentation with the My View Board. In case you do have questions, feel free to message us. At bago po ako lumipat sa aking susunod na bahagi o susunod na paksa, lahat ng aking ibinahagi dito ay malaki ang may tutulong dahil sapagkat gaya ng aking nabanggit, when we deliver something, importante nakikita ng ating mga learners kung paano natin siya dinedemonstrate. Utilizing a whiteboard, the realia, yung totoong whiteboard is cool. Maganda rin po ang paggamit ng blackboard pero kung gagamitan natin to ng technology gaya ng pinakita ko po sa inyo, it will level up the manner how we deliver our lesson. So, back to our host. Bago po tayo lumipat sa ating susunod na baksa, we will be having a two minutes hands-on sa kanila. Subukan nila yung Windows G tool para mag-screen record ang kanilang mga devices. So, salamat! Kung meron po kayong mga katanungan, feel free to message us at susubukan po namin uh, sabutin ang inyong mga katanungan. Okay po, sir. Maraming maraming salamat po. So, basa po ulit ako ng question. Ano po, sir? Okay po. Okay po. So, sir, every time po na mag import ako ng videos, features and audio, lagi naman po, no items match yung search. Ah, ma'am, kinakailangan i-click nyo po yung box. Baka ang kiniklik nyo po ay yung folder. Yung folder ay meron kayong previous file na nagawa na. Since wala pa tayong previous file na nagawa, you hit the box. Kasi di ba sa baba, ang nakalagay doon yung folder at ang yung katabi niya yung box. Sa box po kayo pipindot. And then pag pindot po ninyo yung box, sa tuktok, meron po doon pinaka folder, click it again and then makikita nyo po yung inyong uh, drive folder. Nandun po siya nakalagay. Okay. okay, sir. Thank you. Salamat po sa pagsagot sa katanungan. Okay, thank you, sir, Mark. Um, kikita po namin na very helpful po ito, sir, sa, ano, sa pagtuturo ng math talaga. Kasi lalo na ngayon gumagawa kami ng mga modules, mga learning activity sheets. Hindi na namin kailangan mag-download dun sa, ano, sa mga websites. Pwede kaming mag-create ng mga dito po sa ating uh, may, may view board, yung mga uh, 3D, mga polygons, ganun. Meron na rin po siyang corresponding measurements at is yes. na lang po namin. Yes. <laughs> at kung dati, di ba, aminin natin yun, may mga bata na pag nag-drawing tayo ng circle, nagbubulang at tingin yung bilog-bilang na paduk-paduk. Perfect na perfect yung circle. Kaya yung square, may measurement pa. Yes, sir. At saka dati po, sir, sa Manila Paper, Diba, nagda-drawing tayo doon. Hindi ko nga pa ng plato. <laughs> Kung pinggan yung mahanap mo, yun ang ginagawa mong pag-tracean. Pero ngayon, yeah. napakaganda. Thank you so much for sharing ko talaga, sir. Thank you so, po. Okay. Hi, sir. Ha, ano Pero, may ibang katanungan? Apo, another question po. Yes po. Hello po, sir Mark. Is this training free? How can I access to your part one of your video, please? Ah, yes, this is for free. Actually, we have a lot of videos in our YouTube channel. You could visit that one. So, yung part one po nito ay amin po na-discuss. So, pwede nyo pong puntahan yung YouTube channel. As to our webinar director, can you flash it onto the screen? Ito po ay nasa youtube.com slash c slash educational technology unit. So pag tinight niyo po yun, marami po kaming episode doon na pinapakita. Hanapin niyo lang po yung uh, current episode at yung kahapon po, makikita niyo po doon. Kasi naka-post po. At hindi po namin yung binubura para kung meron pong mga teachers na gusto pong matuto, ay pwede po nilang mapanood kung paano po yung ginagamit. Okay po. So yung, yung katanungan po na, na yun ay galing po pala sa DepEd Philippines po at napapanood ah, okay. din po tayo din. 
Yes po. Sa ating mga taga-panood sa DepEd Philippines, hello po sa inyo. Sana po ay natutuwa po kayo at naiinggan nyo kung paano po natin ginagamit ang mga materialis sa ito. At mamaya po, i-demonstrate ko naman po ay kung paano po ito in actual teaching. So, meron pa po ba tayong katanungan? Mm, uh, learnings ngayong hapon. Uh, wala naman po kaming nakitang mga ibang katanungan dito, kundi mga nagpapashoutout lang naman po. Ah, okay uh, po. Okay. Is it okay, sir? Ah, sure po. Sige po. Shoutout po muna sila. Okay, sa Sinsayon National High School, uh, good afternoon daw po sa kanilang school head, si Ma'am Elsie Batara. Uh, at sa kanyang mga co-teachers, ang pagbati po ay galing kay Sir Christian Esteban. Hello po. At, um, po sa aming um, kapit, uh, sa neighbor lang namin po sa Patul Elementary School. Yung katabi po kasi namin ay Patul uh, National High School, dun sa kanilang school head na si Ma'am Ruby Castro. Ang pag, uh, pag shout out lang daw po yun sa mga co-teachers po nila. Hello po. Ayan, nakalagay na po sa baba ng ating screen kung saan po makikita yung YouTube channel ng Educational Technology Unit. It is a new unit or new office under the ICTS kung saan kami po ay in charge to empower our teachers with the utilization of ICT equipments and even educational technology sa pagtuturo. So kung meron po kayong katanungan, feel free to message us at huwag po kayong mahiya sa pag susubukan po namin na masagot ang inyong mga katanungan. Ayan po. Uh, sir, pwede pa po ba kayo isang question na lang? Ay, sige po. Before I proceed to my okay. next topic. Ayan. Okay po. So, here's another question po, no? Sir, good PM. Ask ko lang po, if possible ba, i-prepare na siya offline yung ituturo mo using my view board at i-present na lang pag mag-online teaching ka na? Yes, pwede po yun. At kadugtong po niya ng aking susunod na presentation. So, gaya ng inyong nakita, di ba po nag-screen record ako? So, ganun ang pwede ninyong gawin ahead of time. So, di ba, ang ginawa ko, nag-screen record na ako. So, I have already the material. Ngayon po, ang susunod na bahagi ng aking session ay ang paggamit ng tinatawag natin na streaming uh, capability. Kung gusto po ninyong mag-reach utilizing an online tool or yung sinasabi natin na online synchronous. So dito po, option ng teacher kung gusto niyang gamitin ang kanyang broadcast through Facebook or through YouTube. So instantly, hindi natin may iaalis ngayon sa new normal classroom, ang teacher ay nagiging slash YouTuber na rin or slash uh, teacher vlogger. Kasi hindi natin may iaalis yun. We want to deliver our instruction to our learners. So, paano natin madideliver yun? We need to record our instructional tool kasi hindi ka guys sa face-to-face -face instruction, kakalabin ka lang niya na Sir, ma'am, hindi ko pa maintindihan. Ano ulit yun? Dito, mahirap niyang tanungin tayo kasi hindi niya tayo nakikita eh. Or sometimes, na-message tayo, hindi natin sila nare-replen agad dahil pwedeng hindi natin nakita ang kanilang message. But, if we have set of tools na na-record natin or na prepare natin ahead of time, ang bata, they can learn anytime, anywhere. And from that lesson, kunyari, ito po ang kanilang worksheets. From the worksheets, yun na panood nila, masasagutan nila ngayon, mababalikan nila. Kung ayaw nilang marinig yung boses niyo, i-mute ka lang yan. Kung naintindihan nila, i-ex na nila yun at magsusold na sila. Ganun lang po ang concept ng nun. So, kung kayo po ay may katanungan pa, feel free to message us. At gaya ng akin na banggit, susubukan po namin na masubutan ang inyong mga katanungan. So, kung wala na pong tanong, I'll proceed to the next part of our session. Okay. So, balik na po sa akin ulit. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, kanina nakita po ninyo yung continuation kung paano po natin ginagamit yung ating uh, my view board material. Yung it yung aking ipinresent at yung mga naipresent ko ng mga naunang speakers from Educational Technology Unit, yun ay pwede nating i-mix and match. Ngayon, may mga teachers na nagsasabing anong platform ang pwede kong gamitin. Ang sagot ko po doon, may internet man o wala ay pwede ninyong magamit ang inyong mga equipment. Let's start with offline, okay? Sa offline, ito lang ang kinakailangan ninyo. Mayroon ka bang mobile phone? 
kapag meron kang mobile phone, pwedeng-pwede kang mag-record. Ano lang ang gagawin ninyo? Buksan ang inyong phone. Iset ang timer ng 10 seconds. Ilagay sa video. Bakit 10 seconds? Siyempre, nakakahiya naman, di ba? Sinet mo ng ganyan. Tapos pinindot mo, nagre-record na, kitang-kita kang gumagalaw. So, kinakailangan ang gagawin ninyo, prepare it muna. So, isi-share ko po kung paano ha. Tingnan nyo po. Sinet ko ngayon ng 10 seconds. Now, allow me to share something kung paano po. Siyempre, para-paraan. Ang gagawin ng teacher, dapat nakalagay yan sa isang stable na platform. Ayan, pag stable na, ayan o, mano-mano, masking tape lang ginamit. Pero siyempre hindi natin maaalis. May mga teachers na gagamit ng uh, tripod para stable yung kanilang uh, equipment. And after that, hit the record button and you can begin the lesson. Ganun lamang po yun. And make sure nakaharap po siya. If you are delivering something like an experiment, it's possible pwede po siyang in portrait or in landscape. Nasa sa inyo po yung kung paano niyo po siya gagawin. And through that, kung ikaw ay nagtuturo, nasa sa inyo po kung paano o gaano siya kalapit at kinakailangan mo lang i-deliver yan. Halimbawa, magandang araw sa inyong lahat o ang siguro at si Dino Omar sa siyang magpabahagi ng kaalaman para sa ating unang paksa tungkol sa lokasyon insular at lokasyon bisinal ng Pilipinas. And through that, once you are done recording, yung inyong nailagay sa inyong mobile phone can be sent through your Facebook. Pwede mong i-upload doon. Pwede mo siyang i-upload sa iyong YouTube channel. You can create your own YouTube channel. And with that, from on offline, napunta siya ng online. Bakit? Kasi doon makaka-access ang iyong mga learners para makuha at mapanood ang iyong mga ginawa. Again, that's the baseline. Ano ginamit natin? Our own mobile devices. That's how powerful it is. Next, sir, ako po ay sign sped teacher for the deaf. Eh di ganun din po, i-record mo yung sarili mo and do the, uh, the usual teaching kung paano mo ginagawa yun. And then after that, hit pause. Pwede ninyong i-trim sa inyong computer kung paano yan machachap-chap. And through that, you could have or you could deliver these tools easily. Binigay ko po ang konsepto utilizing your mobile phone. Now, paano natin siya gagamitin in actual teaching? Ang konsepto dito ay nakapagtuturo ako na video ko ang sarili ko. Paano ko siya i-deliver sa aking mga learners? Nagbigay ako ng example gaya ng my view board na pwedeng in interactive way. Pwede rin na i-video mo yung sarili mo. It's a mix and match tool. I want you to open one common tool. This is PowerPoint. Okay? So I'll be sharing now my screen. Buksan nyo lang yung inyong PowerPoint. So doon tayo sa pinakasimple hanggang ili-level natin siya unti-unti. Open your PowerPoint. And from your PowerPoint tool, dito mo sisimulan ang pagdidesenyo ng inyong slides. Make sure that your slide is linked with the materials you have created in, in the melt. Kung ito ay week 1, week 2, week 3, week 4, week 5. So allow me to look for materials ng melt. Hanapin ko lang po. Tuturuan ko kayo ng mabilisang paraan kung paano natin malilipat ang isang presentation tool gaya ng PowerPoint dito sa ating melt. Tingnan nyo po. Ang ginagawa ng marami sa atin ay piniprint screen. Tingnan nyo po ah, ito yung common practice, di ba? Print screen. Pagka print screen, pupunta ng PowerPoint, iko-control V, at diyan, ang gagawin, ah... Uh, Kinakrap. Yan yung common practice ng maraming mga teachers. 
Pagkatapos nun, i-design. Gaano katagal? Sobrang tagal. Yan ang common practice. Ngayon, tuturoan ko kayo ng medyo mabilis-bilis na paraan. I'll press enter. Ilalagay ko siya sa second slide. Look what will I do. Here is my Word document. Kung saan nakalagay po yung paksa. Instead of you doing print screen, I'll click Windows Shift S. Windows meaning yung Windows key. Hanapin ang Shift, sabay yung pindutin yon At hanapin ang letter S. Windows Shift S. Lalabas po ang ganitong tool at i-scroll or i-drag. Yung gusto ninyong kopyahin. From there, pumunta ng PowerPoint. Control V. Daan. O, di ba? Ang dali. Now, I have my splash screen. Mas mabilis siyang gawin ng ilang segundo kaysa yung process kanina na print screen crop. Ito po, instantly, ikaw na ang nagka-crop dahil pinipili mo yung gusto mong bahagi. Now that I have it sa aking PowerPoint, scroll down a little bit and you will be having the notes. Ang notes ay ang script na kinakailangan gawin ng isang teacher para ipakilala ang kanyang sarili o ipakilala ang kanyang lesson. So how to do that? Pwede yung ilagay dito ang As you could see here, I have indicated my script. Mula sa aking script na inilagay, yan ay aking magagamit kapag ako ay nag-record. Tandaan, ang aking ipinakita ay paano tayo mag-lift from the ADM. Ito po kasi ADM eh. Ayan, may copy po ako. And from here, inilift ko lang siya papunta sa aking PowerPoint. Now, paano ko gagamitin tong script na ito? In your PowerPoint, you will see the word recording. Click recording and you will see record slideshow. Yun po ay makikita sa ibabaw. Recording, record slideshow. Dalawa ang option yan. Isang record from current slide at record from beginning. I often uh, recommend record from current slide para uh, bago ka limitat sa isang slide, eh na perfect mo na. Yung record from beginning po kasi, nire-record niya mula simula hanggang dulo at pag nagkamali ka, ulitin mo siya talaga. Kaya, ang suggestion ko, record from current slide. Hit it and you will see this screen. Pag kinilip niyo po yung record ay magsisimula na yan. Make sure to activate the notes para mababasa ninyo. And hit record. I highly recommend also to utilize the laser tool. Hindi po kasi nakikita dito ang laser. Para magpakita ang laser, click Control L and you will be having the laser. Again po, para magpakita po yung ating laser tool dito, click Control L and you'll have it. Bakit importante na may laser? Kinakailangan ko anong ini-indicate ng teacher o ng guru na lesson, yun ang ating tinututukan ng gamit ang laser. Kagaya sa isang classroom, hindi pa pag tayo nagtuturo, ginagamitan lang natin ng ruler para i-indicate na yun ang kinakailangan nilang basahin. It is the same thing here when we have the online recording or offline recording of our session. Kinakailangan natin itong gamitan ng tool na ito para nakafocus doon ang mata ng mga bata. Now, I'll begin my instruction. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Mark. Ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan. 
ating pag-aaralan ang paksa tungkol sa lokasyon at teritoryo ng Pilipinas. Handa ka na ba? If you are done doing the recording, simply hit the stop button or the pause button, hit stop, and close it. It is there already. Nakarecord na po yun. Nakarecord na po yun sa ating mismong screen. So, kapag gusto mong i-review, andito lang po siya. Ikiklik nyo lang po ang salitang, uh, yung button na ito, yung play button. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Mark. Ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan. Ating pag-aaralan ang paksa tungkol sa lokasyon at teritoryo ng Pilipinas. So as you could see Ay, here, na ba? as you could see here, nakalagay na po yung ating attachment at ganun lang po siya kadali. Next, if we want to add other slides, kagaya lang the usual thing na ginagawa natin, magdagdag lang po ng next slide but make sure to link it with your ADM or the MELKS module. Gaya ng inyo nakikita, we have here a map. Sabi dito, pag-aralan natin ang math mas ibaba at meron siyang mga sumusunod na katanungan. As a teacher, you could always relate it. At gaya ng akin nabanggit, paano ko siya kokopyahin? Windows Shift S lang yan. And then from there, drag, and then Lift it by copy paste. And I can just simply rearrange it. Kung may minimal na changes, gaya nito, meron siya sa ibabaw, then you do the cropping. From the ADM, I have lifted it. At dito, pwede na akong magturo. Since my direction is studying about the different... Uh, landforms or waterforms na nakapiligid sa Pilipinas dahil teritoryo ang ating pinag-uusapan, it's important to put the transition or animation in our material. Tingnan niyo po ang aking gagawin na transition. Parang kagaya ng isang libro, I'll use page curl. Why page curl? Para ang lesson ay parang kagaya ng isang libro. I associate it with my actual classroom instruction. Next. I'll set down the animation. Paano ko lalagyan ng animation? To give emphasis to my lesson. For example, tutukuyin ko ang karagatang pasipiko. I'll put the first arrow. Next, I will indicate the next one, Bashi Channel. I'll indicate the next one, which is Dagat Silebes. At ang West Philippine Sea. Bakit ganito po yung ginawa ko? My target is to point it out according sa aking lesson. Bakit? Tignan nyo po yung sa ADM. Tumutukoy siya ng mga pangunahing direction. That's why I am aligning it there. Okay? So kinakailangan pag kayo ay gumawa ng inyong material, make sure to align it with the ADM material or the MELT modules. Next, I'll proceed. Ang una kong ilalabas na, ay, na araw ay yung BASHI channel. So, ang gagawin ko po, lalagay ko siya ng animation, I'll use fly in, but instead of flying in na pa-up siya, I'll use from the right. Next one, karagatang pasipiko, fly in, but from the right. Next, West Philippine Sea, fly in, but this time, it's from the left. Dagat si Lebes, fly in, this time, from the left. Now, nasa artistic skills na lang teacher kung paano niya i-deliver ito. Again, pwede niyong ilagay yung notes ninyo dito or if you are comfortable enough to deliver this without a script, kung tingin nyo, you are an expert already of your craft, then you could proceed directly to the recording. Halimbawa, kunyari, ako sabi ko, ay expert na ako dyan, pwede mong gawin yung recording. Automatically, huwag ka nga lang magbabakel. Okay? So, I'll record it now. 
from the current slide. Remember the technique na akong itinuro? Importante ang laser tool. It is control L para magpakita po ito. Okay? Through that, it is easily uh, it is easily have a recall for our learners dahil nakikita po nila o na-visualize ang ating ini-indicate na tool. So, allow me to proceed. If you have this tool already indicating the sequences, hit the record button. You will be having three seconds to proceed. Nais kong suriin mo ang mapa ng Asia. Dito makikita ang Pilipinas. Ito ang bansang Pilipinas. Ang ating bansa ay napaliligiran ng iba't ibang anyong tubig. Meron tayong anyong tubig sa Hilaga ng Pilipinas, sa Timog, sa Silangan, at Kanluran. Anong bahagi ng tubig? ang makikita sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ay ang Bashi Channel. Ang Bashi Channel ay makikita sa hilagang bahagi ng bansa. Ano naman ang makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas? Magaling, yun ay ang Karagatang Pasipiko. Ang karagatang Pasipiko, ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo, yan ay makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ano namang anyong tubig ang makikita sa kanlurang bahagi ng ating bansa? Mahusay, yun ay ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang lugar kung saan pinag-aagawan ito ng ilang mga bansa sapagkat mayaman ito sa likas na yaman. Tandaan, ang West Philippine Sea ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay kabahagi sa teritoryo ng ating bansa. Ano naman ang makikita na anyong tubig sa timog na bahagi ng Pilipinas? Magaling, yan ay ang dagat si Lebes. Ang dagat si Leves ay matatagpuan sa timog na bahagi ng ating bansa. Tandaan, ang Pilipinas ay napaliligiran ng mga anyong tubig. Ito ay ang Bashi Channel sa Hilaga, Karagatang Pasipiko sa Silangan, Dagat si Leves sa Timog, at West Philippine Sea sa Kanduran. If you are done, hit the pause and stop button and hit X. And as you could see, if we are going to visualize it how it looks like, ganito po ang kanyang magiging itsura. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Mark. Ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan. Ating pag-aaralan ang paksa tungkol sa lokasyon at teritoryo ng Pilipinas. Handa ka na ba? Nais kong suriin mo ang mapa ng Asia. Dito makikita ang Pilipinas. Ito ang bansang Pilipinas. Ang ating bansa ay napaliligiran ng iba't ibang anyong tubig. Meron tayong anyong tubig sa Hilaga ng Pilipinas, sa Timog, sa Silangan, at Kanluran. Anong bahagi ng tubig? ang makikita sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ay ang Bashi Channel. Ang Bashi Channel ay makikita sa hilagang bahagi ng bansa. Ano naman ang makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas? Magaling, yun ay ang Karagatang Pasipiko. Ang Karagatang Pasipiko, ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo, yan ay makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ano namang anyong tubig ang makikita sa kanlurang bahagi ng ating bansa? Mahusay, yun ay ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang lugar kung saan pinag-aagawan ito ng ilang mga bansa sapagkat mayaman ito sa likas na yaman. Tandaan, 
ang West Philippine Sea ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay kabahagi sa teritoryo ng ating bansa. Ano naman ang makikita na anyong tubig sa timog na bahagi ng Pilipinas? Magaling! Yan ay ang dagat si Leves. Ang dagat si Leves ay matatagpuan sa timog na bahagi ng ating bansa. Tandaan, ang Pilipinas ay napaliligiran ng mga anyong tubig. Ito ay ang Basi Channel sa Hilaga, Karagatang Pasipiko sa Silangan, Dagat si Leves sa Timog, at West Philippine Sea sa Kanduran. And as you can see in my presentation, ganun ko lamang siya kasimpleng ginawa from a PowerPoint. Now, marami ang magtatanong for sure. Sir Mark, paano kung gusto namin na maglagay ng Filipino Sign Language na may magsasign language mismo dun sa ating tool? It is a mix and blend of matching these activities na kinakailangan natin ng instructional video na i-add o idadagdag. So you could simply hit video. Kinakailangan na record po yun ahead of time. Halimbawa, ito po ah. Maglagay po ako ng aking na record. Yung na-record po, i-crop nyo po yun. I-imagine nyo na lang na ako ay nagsasign language. At kapag na-crop nyo po yan, make sure yan po ay nakamute. So yung kanyang audio, produkto, wala po siya dapat. So pwede nyo po yung itrim, depende po sa haba o lapad ng inyong gusto. Ayan. And after that, isituate lamang po yun kung saan nyo po gusto ilagay. Usually, nakikita po siya sa upper right, upper... Depende po, basta nasa edge po siya ng isang presentation. Next, if we have all of these tools blending all together, ang gagawin nyo pong susunod, click file. Visualize po muna natin na, tignan nyo po. Nais nice kong suriin mo ang mapa ng Asia. Dito makikita ang Pilipinas. Ito, ang bansang Pilipinas. Ang ating bansa ay napaliligiran ng iba't ibang anyong tubig. Meron tayong anyong tubig sa hilaga ng Pilipinas. And if you are done doing that, so kunyari yun ang aking sign language, hit file, choose export, choose create a video, and choose HD, medium file size, and create that. Ganun lang kasimple, save it, and you will be having your own interactive video na kayo mismo ang gumawa coming from your mail. Ginawa niyo po siyang ganyan. You mix and blend them all together. So, that is the advantage of utilizing the baseline which is PowerPoint. Basically, ang PowerPoint ay hindi lamang po isang presentation tool. Ang PowerPoint ay maaari rin pong gamitin bilang kagaya ng aking ipinakita. It will recreate your instructional tool in a very different way to make it inclusive for our learners. Pwede sa regular at pwede rin po sa learners na merong special needs. So with that, babalik po muna tayo sa ating mga host at kung sakaling merong tanong ang ating mga participants, ngayon po ang chance na ninyong magtanong. Again, pwede po kayong mag-hands-on utilizing these things. I'll give you five minutes. Tignan nyo po. Ang proseso na ating pinagdaanan ay Nag-create tayo ng ating PowerPoint. That's basic. That's number one. Magpapakita lang po ako sa screen. Ayan. So number one po, kinreate natin yung PowerPoint. Number two, pagkatapos ng ating PowerPoint, kinakilangan yung script na kalagay po siya. After ng ating scripting, yung third magic doon ay yung transition. Kailangan para siyang naglilipat ng libro. Okay? Hindi ko naman po ini-impose na ganun po ang style but i-imagine natin na ang mga bata ay nag-aaral. So ang lifting ay para rin dapat kagaya ng isang libro. Pang-apat, it's important to use laser and to include animation. Yung animation, ano yung mga sunod-sunod na indicator para magbigay focus doon ng ating mga learners. If you have all of this composition, then you are able to create a good video tool 
a good instructional video tool na mula sa pinakasimpleng bagay. Cellphone. Kung ikaw ay sign language teacher or teacher ng SPED, i-video mo yung sarili mo utilizing those tools. After that, transfer it, use a cable. Pag na-transfer po, ang susunod na gagawin, you crop something, ikakrap nyo lang, gaya ng ginawa ko kanina do sa aking recorded video. Pagkakrap, i-attach, situate sa gilid, and after that, blend them together. You need to make sure na ito ay nakamute o habang ginagawa ay wala talagang sound, talagang totally walang tunog para ang naririnig lang po ay yung audio mismo natin. So, balik po sa ating mga host. Again, our participants do have five minutes to do the hands-on. Simple lang po siya. Again, importante ang skill dito ay PowerPoint. Ang dinagdag lang natin ay yung recording. Pag pinindot po ninyo, two options yon, Pwedeng current slide or in the beginning. Next, kung kayo ay comfortable na hindi kayo magbabakil yung <coughs> nasamid kayo, yung mga ganun, o kaya ah, nabulol ka. Ah, kaya nangyayari yun kasi wala tayong script. Kasi pag mayroon tayong script, yun yung susundan mo. Ang mahirap lang kapag malabo yung mata kasi yung script, uh, titignan nyo talaga ng tutok na tutok. So, doon lang tayo magkakaroon ng problema sa scripting. But again, constant practice makes perfect. But if you are confident enough to deliver it, so napakita ko po kung paano yung style, di ba? If you are confident, pwede nyo po ituloy-tuloy yun. Marami tayong mga teachers na kahit nakapikit, kayang ituro yan. So, kagaya ng pinakita ko kahit nakapikit, Ganon, ganon lang yung instruction. You need to be very confident when you deliver that. So, back to our host. Okay, so, Sir Mark, maraming salamat po sa inyong ibinahagi ngayong araw po na ito, no? So, out of PowerPoint lang po yung ginawa niyong video presentation, pero ang dating niya parang pro po. Kaya, yes, um, yes po, Sir. Kaya, marami po tayong co-teachers dyan na matutuwa kasi hindi na po nila kailangan ng anong video maker para makagawa sila ng video instructional material dahil ang PowerPoint po ay sapat na para makagawa po sila. Di ba yes. po, Mati? Yes, tama yan, Ma'am. Pili ko. Ana, tsaka, sir, ang pinakagusto ko dito ay ano, hindi siya katulad ng mga nadadownload natin ng mga uh, videos sa internet. Uh, pwede siyang i-personalize ng teacher at i-deliver in a way na doon sa level ng kanyang mga learners talaga. You can use your mother tongue. Ganun po, napakaganda. At napaka-importante po ito na maging attachments doon sa ating mga printed materials para sa ating mga offline learners na isa-save lang natin po sa thumb drive or sa CD, di ba sir? And then, yes, tapos, iyon po ang kasama ng ating mga modules na ibibigay sa mga walang internet connections, mga walang gadgets ng mga pupils natin. So, thank you so much, sir, sa very comprehensive po na pagtuturo sa amin tungkol sa paggawa ng instructional video. Yes. Ma'am Jinky, idagdag ko lang po at gamitin ko itong oportunidad na to sa ating mga manonood. Kung kayo po ay uh, nais tumulong sa DepEd na makatulong po sa pagbabahagi gaya ng thumb drive kasi po ang ating mga teachers sa kasulukuyin ay may training na ginagawa. So sila po ay uh, gumagawa ng mga worksheets, gumagawa ng mga instructional video. But at the end of the day, ang tanong doon, paano nila i-deliver ide ito sa mga mag-aaral? So kung gusto po ninyong tumulong sa printing ng mga worksheets, malaking bagay po yun sa ating mga LGU dyan. At uh, kunyari po, nailagay po to sa thumb drive. So lahat ng materials or instructional video ni teacher, naka-arrange po siya dito at one plug away. So kahit wala pong internet, eh mapapanood po ng mga bata kasi karamihan ng po ngayon ng mga TV ay ready po ang ating uh, USB formatted na itsasaksak lang po doon. Kung sakaling mahal ang thumb drive, pwede naman po ang CD or DVD. Dahil kapag na-burn po yung doon, one play away din po siya. Yung nga na kinakailangan meron DVD or CD player yung bata sa bahay para magamit po yun. And with all of these things, it is possible. Now, for the part of the teacher. Sa part po ng teacher, yung aking pinresent po, hindi po siya applicable for all PowerPoint. Take note that not for all PowerPoint. But DepEd has already provided the use of Office 365. Pag meron po kayong Office 365 account, i-activate lang po yung gamitin po yun at magagamit nyo po yung recording tool. So sa so pamagitan po nun, eh makakapag-create po kayo o maa-update po ninyo ang inyong Windows material. Kaya huwag po kayong mag-alala sapagkat yun po ay magagamit naman. Okay? 
So, salamat! Okay po, sir. So, basahin po natin yung question na naka-flash dito, no? Okay po. From Ma'am Debilyn Mechua. Good day, sir. I have two questions for this part. First, is this feature of PowerPoint presentation limited to a particular versions? And the second question po is that if, quest if students view this PowerPoint using their mobile phones and watch in slideshow mode, would it still work? Yes. So, gaya ng aking ipinersan kanina at nabanggit, itong PowerPoint version na ito ay hindi para sa lahat ng version. So, kunyari, 2010 ka, hindi po talaga siya makikita. So, kinakailangan, medyo recent, I think, 2016, yung kanyang version para uh, makita. Not sure po ako doon, but yung po ang may recording. Gaya ng aking nabanggit ko sakaling kayo ay mayroon na pong O365 account, gamitin po ninyo ang inyong Office 365 account para ma-install ninyo yung latest PowerPoint at mag-a-update po yun. Okay? So, we have 2016 and up para po may ganong klase ng feature. Next, ang inyong pong ginagawa, pag in-export, hindi na siya PowerPoint. Pag in-export, yan ay isa ng MP4 material. So, ibig sabihin, video na po siya. At dahil video na po siya, it will run anytime, anywhere by playing it. So, again po, ang kanyang uh, inirarun ay isa na pong MP4 file. Ayun po. Salamat. At kahit pa ulit-ulit po napapanoorin ng student yun, saka according dun sa kanyang pace of learning, ay pwedeng-pwede po. Na. Kasi nasa kanya na po yung kopya ng, ng uh, video na ginawa ni teacher. Ano po, sir? Yes. Tama po yun. At ang kinagandaan po nun, dahil mix and blend siya all together, uh, ang mangyari po nun, it's just a matter of delivering it. So kunyari, nagawa na siya na isang MP4 format. Yung MP4 format na yun, pwede ang inyo, kunyari, ang division ng S, uh, SDO Santiago City. Yung mga best teachers or yung mga mahuhusay nating mga guro in delivering instructional video, pwede i-blend yan. Kunyari, isang CD or isang thumb drive. Grade 1 Filipino, First quarter, o, dito siya lahat. And then, lahat din ng supporting materials na worksheets. So, kunyari, ito yung worksheets. So, yung bata ngayon, pag uwi niya, ayan. Siyempre, pwedeng punin kasi sa barangay, di ba? Yun yung collab work, eh. Para uh, maiwasan natin yung face-to-face. -face. So, from the barangay, pwedeng kunin ng magulang. Ito na si worksheet. Kung sa swertin, may suporta ng LGU, may patam drive o DVD. O, next. Uwi yung magulang, bit-bit ngayon yung worksheet. Anak, ito pala yung schedule. Make sure ang mga teacher, ha, make sure ang teachers nakalagay sa worksheet ninyo yung mga pecha kung kailan tatapusin or gagawin yung isang activity. Dahil kapag hindi natin yan nilagay, pwedeng hindi yan gawin ng bata. Sabihin ng magulang, wala namang deadline. So yung guro, nagyan yan ang deadline kung kailan siya ipapasa. Siyempre, Ngayon na lalagyan na natin kung kailan niya ipapasa, yun din yung time na dadalhin ng magulang yon sa barangay. Now, ang maganda dito, nas, nandito siya, di ba? Thumb drive. Pag play yan, sasabihin lang ng bata, nakasundin mo. Kasi dapat naka-arrange yung inyong lesson sa thumb drive by weeks. Kunyari, week one, ito yung lesson. Para yung magulang, magagayt, ito yung unang lesson. So, hindi natin may iwasan na may mga magulang na no read, no write. So, para maiwasan natin yung confusion, eh, di lagay nyo numero. Siguradong alam niya yan pag number. Tumataya yan ng loto. Ayan. So, in-arrange yun yung pagkakasunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ewan ko na lang kung di pa nila makuha yun. Now, if we have the number, so alam nila ngayon na yun yung unang lesson. So, pagka-play nun, sasabihin lang yan ng magulang, oh, nak, makinig ka. So, ganun ang format kapag offline instruction talaga tayo using ah uh, the worksheets, at saka yun nga, yung tulong na thumb drive. We also have the Th DepEd TV channel. Yun po ang ating inaasikaso ngayon. Yun po ang inaasikaso ng DepEd na ang mangyayari po, yun po ay bangga rin sa ating weekly lesson sa MELT. So, ang mangyayari, bukod doon sa instructional tool na gawa ng teacher, pwedeng sabihin ng magulang na airtime ngayon, schedule ngayon ng palabas ng grade 1, manood ka. So habang nanonood yung bata ng TV, yung presentation doon ay yun mismo ang ADM na printed at makakasunod pa rin ang bata. Na yung teacher dati ay pang isang classroom. Ngayon, kung sino ang mapipiling teacher broadcaster, 
teacher siya mula Luzon hanggang Mindanao. Ang dami niyang estudyante. Baka pag lumabas si teacher, sikat o sikat. Ang bagong artista ay mga teacher broadcaster. So, that's the flow. Now, lahat ng nasa TV, yun ay may format for radio-based instruction. At yung mga hindi po naman mayroon o walang mga TV, yun po ay pwede maging tele-radio format. So, na, na, napapakinggan. And that it is currently maximizing the use of these tools na yung script ng TV broadcast ay pwedeng pakinggan na kahit nakapikit ka ay naiimagine mo yung actual lesson. Hindi natin maiiwasan, may magsabi pa rin, Sir, may ilang lugar na walang TV, may ilang lugar na walang radio. Paano mangyayari yun? Ito ang aming panawagan sa mga LGU. <laughs> Nanawagan talaga ako eh, no? Hindi natin may iwasan na may mga lugar talaga na walang TV o walang radio, pero meron silang mga barangay chairman. Why not establish a boomer? Yung parang malaking speaker, di ba sa simbahan nakakakita tayo nun? Nakapag may ina-announce, naririnig, nabobroadcast, o di isi-tweet mo siya sa ganung lokasyon, at kapag si principal ay may announcement, eto, dito papasok ang leadership ng principal. Kinuha na ng magulang yung mga worksheet. Eh di magturo siya utilizing the mic. Mga anak, ang ating pag-aaralan sa unang bahagi ng ating arelin ay tungkol sa Filipino. Buksan ang inyong ADM sa pahina 5. Uulitin ko, pahina 5. Sa mga magulang dyan, pakigabayan ang inyong anak. So it's a collaboration now. It is possible. But again, Constant training makes perfect. At yun po ay idea lamang na aking ibinibigay. We will be having an intensive training of it this coming July. Ayan po, ang haba ng kwento ko, no? <laughs> okay, sir. Thank you po. Uh, nakikita po natin dito ang uh, kahalagahan ng uh, effort ng magulang din kasi sila, sila yung magsisilbing facilitator dun sa pag-aaral ng kanila okay. mga anak. At ang partnership natin sa barangay kasi talaga naman pong kailangan natin sila sa panahon ngayon. Correct po. At syempre, sasabihin ng mga teachers, paano namin ipipresent o deliver yung iba't ibang digital instruction material sa aming natutunan sa virtual presentation? Again po, you need to do it ahead of time. Pag nagawa niyo po siya ahead of time, yun po ay pwede niyo pong i-deliver. Now, hindi natin maiwasan na may ilang teachers na gustong mag-collab work at dun papasok ang leadership ng principal. Pwedeng from one principal to another school head or principal, pwede sila mag-usap. Pwede ba yung teacher mo magaling dito? Siya gumawa niyan. Ako yung teacher ko magaling dito, ito gagawin. O ayan ha, toka-toka natin yan ha. And then, utilize those tool. Ilagay lang sa USB. So, ibig sabihin, iiwasan natin ngayon sa konsepto ng school na school ko to, kami lang to. School niyan, bahala kayo dyan. Hindi po yan ganyan. Kinakailangan... As one family in depth, and we need to help one another. If you have this tool and your school's division office thinks that that is a worthwhile activity, then share it at lahat ay makikinaba. Okay? <laughs> okay, sir. Sir, may nakita pa ako kaninang tanong, kanina nagbabrose ako. Sabi po niya, uh, paano daw kung hindi masyado maganda yung boses niya? Meron daw po ba kayo may re-recommend na voice app na pwede nilang gamitin? Ah, naku. Pagdating po sa ating voice app, ganito po ang mangyayari. Gaano man kapangit ang ating boses, pag napakinggan niya ng bata sa kanilang parit, sa kanilang mga tenga, napakaganda po niya. Huwag po tayong pangit yung boses ko, uh, garalgal yung boses ko. Tandaan, nasa confidence natin yan. Tayo nga sa loob ng classroom, nagtuturo tayo, sinabi ba natin sa mga estudyante natin, pasensya na nakha pangit boses ko eh. Hindi naman natin ginagawa yun, di ba? The same lang naman. Ang pinakaiba nga lang, hindi natin nakikita ng face-to-face -face ang ating mga anak ngayon, ang ating mga mag-aaral, sila ngayon ay nagiging tagapakinig. Kaya huwag tayong mag-alala kung ano man ang ating boses. Ang aking rekomendasyon ko sakaling ganon, uminom ng maligamgam na tubig para hindi maging garalgal ang inyong boses. Yun lamang po. Pero kung gusto niyo humanap ng mga MP3 format na materials, na pwede ninyong i-auto-tune, pwede naman po. Marami pong libre online. Ayan. So, meron pa ba tayong mga katanong before I proceed to the next part? Kasi ang akin pa lang pong napakita ay yung baseline. So, nandun tayo sa PowerPoint. Hindi pa tayo nagle-level up. Siyempre, may mga teachers gusto level up. 
'di ba? Meron din naman teachers na okay na ako dito. So at least do sa baseline, masasabi natin na kaya naman ng mga guro. Kasi siyempre, ito lang yung perception ko ah. May camera ka ba? May phone ka ba? Kung meron kang phone, minsan ba sa buhay mo inactivate mo yung video? Kung ang sagot mo ay yes, then utilize your mobile phone that you are teaching. O, oh, di pwede. Ayan. So, meron pa po ba tayong katanungan? Kung wala na pong katanungan, Jing, meron pa po ba? Or I will proceed. Okay na po. So, I'll proceed na po, Ma'am Jinky. Okay. So, lilipat po ako ngayon sa next part ng ating session. Okay? So, balik na sa akin ngayon uh, ang camera. Maraming salamat, Ma'am Phoebe and Ma'am Jinky. So, kanina ay binahagi ko kung paano yung my view board at kung paano yung simple PowerPoint na gagamitin natin siya as a base. Marami sa ating mga guro ang hindi pa marunong sa virtual instruction. Kaya, ang ginagawa ng DepEd continuously ini-enhance natin ang skill. Ini-enhance natin yung capability ng mga guro kung paano ito gawin. At huwag po kayong mag-alala, pagdating po ng July, intensive training po talaga ang gagawin ng Educational Technology Unit. We will focus on direct instruction. We are just waiting for the release of the ADMs. At pag na-release po yun, makakagamit po tayo ng ating basic tool. Dahil syempre, hindi tayo makakapag-deliver kung wala tayong hawak na kagamitan. So, kinakailangan na meron po tayo nun ng mga na quality assure na. At from that, we will slowly upgrade, upskill, and reskill our teachers, our public school teachers to deliver a virtual classroom. Take note, the virtual classroom can be online or can be offline. Hindi tayo dependent sa isang technology alone. We have a lot of modalities. Ano ang online? Simple, connected to the internet. Ano ang offline? Gamit ka ng thumb drive, gamit ka ng CD format or DVD format. Those capabilities are actually possible. Ang importante dito ay yung guro mag-focus at gagawin niya o i-apply niya unti-unti ang mga natutunan o mga narinig sa isang session o sa isang seminar. Now, I hope This tool will not bug down. Kasi nung ginawa namin to sa Region 11, natakot talaga ako kasi nag, ano talaga siya, nag-gateway error. Pero ang nakakatuwa doon, nagpwento talaga ako, ang nakakatuwa doon, na-appreciate ng owner mismo nung tool na ito yung ating ginagawa. At again, hindi po kami binayaran for this para i-introduce yung tool. Naniniwala lang kami that it is a helpful tool. Okay? So with that, Allow me to present to you our next uh, material or tool. Okay? Yan po ay ginagamit namin sa pagbo-broadcast ng aming mga material. So gaya po ng inyong nakikita, this specific tool is the one that I'm going to discuss. Allow me now to share my screen. The next tool that I am going to share with you is the use of StreamYard. Talk to StreamYard, ang kinakailangan nyo lamang po ay pumunta sa StreamYard.com and create your account. So I'll create, kasi nakalagin na po ako eh. So punta po kayo sa www.streamyard.com Yan. Pag kayo po ay nandito sa StreamYard, It's actually a free tool. And as you could see, StreamYard is a live streaming studio in your browser. Interview guests, share your screen, and much more. Kung dati ito ay ginagamit just for an interview, you could utilize this in your actual engaging teaching. Okay? Meron po tayong Google Meet, meron tayong Microsoft Teams, meron tayong Messenger, but we also have StreamYard na ako po ay naniniwalang malaki po ang maitutulong. So, to deal with, Hit the word get started. And through that, simply need to type in your email address. And from there, pag na-type niyo po yung email address ninyo, kayo po ay kinakailangan gumawa ng account. So, itatype nyo lang po dyan yung inyong email address and get the login code. Once you get the login code, kayo po ay bibigyan ng number code na kailangan nyo i-type. 
at yung po ay para makapasok sa StreamYard. So I'll be giving you one minute to create first your account in StreamYard and after that, I'll proceed in delivering the instruction, okay? Again, start creating your account in StreamYard. Huwag mag-alala, libre po ito. Tignan niyo po, oh. Ang StreamYard ay free. Kailan lang siya nagkakaroon ng bayad? Eh, kung gusto mo i-customize, lagay mo siya ng sarili mong logo, yan, dyan ka ngayon magbabayad. Pero again, we can able to use this streaming for free. Now, Sir Marco, ang streaming niya pala, oh, 20 hours per month. Bakit? Pag nagturo ka ba, aabot ka ng 24 oras kada buwan, di ba may exceed lang naman tayo magturo? Pag binilang natin, hindi naman tayo aabot ng 20 hours. So, again, it's worthwhile to utilize the free version. Okay. I hope you are now, you have now created your activity or your account in StreamYard. Again, you have one minute to do that. So kami po sa Educational Technology Unit, ito ang aming ginagamit para ma-broadcast ang pagtuturo sa ating mga kaguruan at para ma-enhance ang kanilang skills. Same way, teachers could also utilize this one if you, will like, if you would like to link it to your platform like in Facebook or in YouTube. Last 30 seconds remaining and after that we proceed to the next part of our activity. So gaya ng akin na banggit, we are going to utilize the free version of StreamYard. Now, once you have created it, ganito po ang mangyayari. Makikita niyo po yung salitang create a broadcast. Ang gagawin niyo lang po, hanso na tayo ah, click create a broadcast. And as you could see, tatanungin ka niya kung saan mo ito gustong ilagay. Since I have a previous one, pwede mo yan ilagay sa iyong profile, sa iyong Facebook group na ginawa, or page, o even sa iyong YouTube. Kasi meron po akong YouTube channel na kinerate before. Ganun po ang pagbo-broadcast. So, so you just simply need to select it. Ang pinaka-best way, pwede mo ilagay sa YouTube para makita ng lahat. Or kung gusto mo specific group, gawa ka ng group sa Facebook para sa iyong learner o sa school, pwede po yun. So if you are a principal and you would like to make a broadcast, pwede mo rin pong gamitin ang StreamYard. So for example, I utilize my Facebook. After that, give a title. The title would be your lesson. For example, Pangalan. Ay, yung lesson pala kanina, sorry. Lokasyong, insular, at bisinal ng Pilipinas. And when we say description, ayan, yung description ay kung ano ang iyong mga layunin. Mga layunin. Number one. Natutukoy. ang lokasyong insular at bisinal ng Pilipinas gamit ang mapa ng Timog Silangang Asia. Number two. So you just like, you're just going to jot down or list down your objectives for the activity. May lalarawan ang geographical geographical na lokasyon ng Pilipinas. Three. Pahahalagahan After having all of your layunin, pwede kang mag-schedule for later broadcast, meaning ahead mo siyang gagawin, and you can upload your thumbnail. 
yung thumbnail ay yung picture na makikita dun sa iyong activity. So, pwede mong ilagay dyan yung picture mo. Ayan. For the lesson. Ayan. Kakrap mo lang yan. Nasa sa iyo kung paano mo siya gustong i-design. So, I highly recommend kung gusto niyong mag-create ng uh, broadcast, pwede pong naka-preset or naka-ready ang inyong picture. So, pwede po kung hindi kayo marunong sa Photoshop, pwedeng Eto po, gamitin nyo po itong image na ito. Save nyo lang yan. So, kunyari, eto, gawin ko background. Lagay ko lang siya sa desktop para mabilis makita. Ayan. So, from my stream yard. X ko lang. Or you could search for it. Kasi kung ano po yung nilagay niyo po dito, yung po yung magpapakita na thumbnail, you could even rotate the images. Ayan. Kitang ko lang po. At yung po yung mag-a-apply ngayon, doon mismo sa inyong streaming. So kung ano po yung inilagay ninyo, yan po yung magpapakita sa ating activity. So gaya ng aking nabanggit, yun po ay kung kayo ay magsistreaming. So, pwede pong ngayon kayo magbo-broadcast or later. If mailink na po yan sa inyong FB na naka-activate po at kayo ay nag-create ng broadcast, yan po ay mag-a-activate na. Look, ang sabi dito, your browser doesn't support StreamYard technology. Dahil itong technology lang na ito ang tinatakbuhan ng StreamYard. Why I use... Uh, Microsoft Edge. Ginamit ko ang Microsoft Edge para clearly makita po ninyo na hindi siya compatible sa browser na ito. Utilize Google Chrome, Firefox, or Opera. Okay? So, yun po ang inyong pinakailangan na gamitin na tool para mag-proceed ang activity. If you are utilizing uh, a StreamYard, you use your browser such as Chrome, Mozilla Firefox, or the Opera Mini. Okay? Or Opera. So, ito po. Oh. So, I, ang ginawa ko lang ay mag-e-enter ako sa aking broadcast. Yung Enter Broadcast Studio na ito na aking nilikha. Ayan. Nakablock lang po yung aking camera. Kaya ako po siya binlock dahil currently ako ay nagpe-present sapagkat hindi ako pwedeng gumamit ng dalawang presentation gamit ang isang camera. So I'll enter without mic and camera. At ito ang magiging itsura ng inyong stream yard. Kagaya ng aking pinepresent kanina po or pag nakikita niyo pong nagmi-minimize ako ng screen. As a teacher, pwede kang mag-invite ng isang resource speaker, kunyari Gustong mag-observe ng inyong principal at manood ng inyong klase? Two screen ang piliin nyo. Ayan po, oh. Pwede rin na may background. O kung marami kayo, tatlo. Or if you're a teacher that you would like to have a presentation, choose this. And kung dalawa, choose this. O kung presentation lang, utilize this. Ang StreamYard ay malaki ang may tutulong, especially if you would like to have an online synchronous activity na nare-record. At kapag nare-record siya, pwede siyang magamit ng inyong learners kahit na kayo ay offline. Dahil nakalink yan sa account kung saan siya dapat mapublish. In here, makikita niyo po yung salitang banner. Sa banner, pwede kang mag-create ng banner at ilagay ang iyong mga importanteng detalyeng sasabihin. Halimbawa, Ang Pilipinas ay napaliligiran ng iba't ibang anyong tubig. You could even have it as a banner by showing that. Kung ayaw mo naman na nakashow na ganyan, pwede mo yang i-edit. 
at gawin siya in scroll bottom. Para pag sinong mo, parang kagaya sa isang newscasting na nagsascroll siya sa ibaba. So again, yan ay nakikita sa ating banner. If you want to change the color, you could shift it by selecting your brand color, make it green, make it blue, and make it black. Nasa sa inyo kung paano niyo yan lalagyan ng inyong disenyo o kulay. All of these things is actually possible utilizing the tool. Now, I'm giving you enough time to do the hands-on. Yan po ang paraan kung paano natin yan i-deliver. Yan po ay ang streaming. At kapag gusto ninyong maging live, i-click nyo lang po ang go live. Pag na-click nyo po ang go live, ang mangyayari po dyan, ililink ng StreamYard ang inyong account. So, magpapakita lang po ako sa screen ha. Ayan. Bubuksan ko yung FB ko. Dahil ako ay naka-live, ang mangyayari po nun, yung aking actual instruction na inilagay ay mapapanood po ng aking mga learners. Ito po, oh, nagsascroll po siya. Bakit wala siyang video? Bakit wala siyang sound? Kasi po, di ba, actual akong nagpe-present. So, ibig sabihin, you could actually do that. O, yan, may dalawa tuloy nanonood. Ano kaya ginagawa ni Sir Mark? Nagde-demo lang po ako. So, ibig sabihin nun, utilizing the stream yard, you could teach you could share your screen. Tandaan mo, no, meron yung share screen. Ayan. You could share your screen. Ibig sabihin yung tinuro ko kanina sa view board, ipoproject mo na ngayon. Yung tinuro ko kanina sa PowerPoint na pwede kang mag-play ng video at pwede kang mag-record, ipiplay mo na lang ngayon. Lahat yan, mix and match together. At pag natapos ka na magturo, Tapos na yung pre-recorded materials mo. Nakita mo ba yung end broadcast tuktok na bahagi ng inyong material? Click end broadcast. Tignan nyo mangyari o. Oh. End broadcast. 